Hi friends, welcome back to Online Joke Board. Now, we have the area of quadrilaterals. In the class, we have the area of quadrilaterals. In the area of quadrilaterals, we have the area of quadrilaterals. Now, we have the test book activities. In the parallelogram, we have the test book. Here, teacher, page number 149, 150. Ninggalan test buku ini nanti nombor nokik page nombor ninggalan tu seradi cionam. Apam, ah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh question sana, nama kita test buku ini nanti activity side tanda ni terlalu dah. Apam, adi ni tertutu umbai itu, abad ini cerewa question orang kandu. Apa question orang nama kita solve ini dite, nama kita test buku activity selagi poga. Okay. Apam, adi ni umbar ninggalan first time channel kanan, nana kita ninggalan marka subscribe ya, guys, cangkir like ya, share ya. Okay. Apam nokam, nama kita ini ada berapa cerita kaji ni kelas le? Parallelogram, alai. Quadrilateral sendiri area ni, anda mula di chapter ini pelajari kita. Adanya itu parallelogram, ada rhombus, ada trapezi, ada alai. Adakah kita mula quadrilateral sana, quadrilateral sana construction, adakah kita mula ini part itu ini, tenan kita mula adi, kita mula adi bawah itu kita mula kandir itu, alai. Kita mula itu pelajari sana. Apam, adine properties agak dalam karya. Parallelogram itu orang ibam opposite sides equal ana, adu vali ni opposite sides parallel ana, alai. Angin itu mula pala pala properties, kita mula kandir itu ala ana. Apa ni kalau adat adat ni adat adat mana itu ni karya baru kita nak tahu. Oru quadrilateral kita mula pelajari kembali. Adat ni main itu la major property sekarang ni kalau tu side leh di bawah kita. Alangkah ni kalau tu north leh tuan. Kita tahu. Okay. Apa ni kita question ni dah na. Test book ini ada ni ada solve ini tuan. Dan ni nala ada important ayat tuan. Karena kami kita test book ini ada tuan. Lalu utri each chapter kita korai utri wide ayat aku dengar. Masa ni kalau pelajari sih kita beri beri. Ninggal sih kita ada ni problem baca. Ada adu ayat tuan. Ada ni problem semua ni macam ini. Anak ayat ni anu lada ana. Itu yang kita lihat manusia kiri kita. Nada ada yang kita nengke test book. Itu sama ini question saya ada nada. Test book ini ada teri kaya orang lain ada detail dating ini. Parah ini nanda. Apa nengke interest orang orang nengke ada wajib orang ke manusia kiri kita. Ia yang kita nengal ini main item. Ada ini chapter pelajaran ada lepas hari ini orang ni ni ada area of parallelogram, area of rhombus, area of pin square ini orang nanda. Aduh, boleh ni trapezi orang. Ini tak kita ingatlah formula sebaik hati ya. Enam itu, adun aduh ayat bandar betul. Ang aduh palar ini dia tirisu marisu agak nama kita question sebenar. Apa adun ayat itu answer yang beri kita. Apa nama kita ada question orang. Ang question answer ini kita, orang paral logram. Tiada rough ayat itu ada kemana. Orang ini ada paral logram mana gila. Ini ada base. Ibu tu six centimeter dan ini turun. Ini side four centimeter dan ini turun. Then ini orang orang baru ni ni ala. Ibu dan nih orang terlalu, nama lagi ni, ibu dan perpendicular height beri kita le, harus sih ada yang beri dia betul, okay, the perpendicular height ana, ada itu e line de, e line de distance, okay, ada itu nama lah height nak apa lagi le, that is 3.5 cm dan ni turun, pinnya beri kita ada ni ni ala, nama lah kita kandi beri kita ni ada, what is the distance between its left and right sides, left side ni orang ibu e line. Right side itu orang ini lain. Apa itu tamil orang ada distance anda kan dibagi kena. Apa itu tamil orang ada distance itu orang ini. Ibu ini tu, kita ini ada perpendicular orang sila. Aduh boleh. Ibu ini tu, kita ini boleh ada perpendicular distance. Ada itu, ini anda kita kan dibagi kena. E lines itu tamil orang ada distance anda kita kan dibagi kena. Dengan test buku ini, anda kita costing anda kan. Apa ini tu kan dibagi kena orang ini. Nama kita ini cia apa cia ini. Enggak nama kita cia. Nah, kita ini atau na already, ini tanah ini kita ini atau na, nama kita paralel kita ini area kan dua dikian betul, kan dua dikian betul. Karena nama kita one side orang, ah side ini opposite ini nolla, ah side ini kalau distance sub 3.5 tanah itu. So area of this parallel kita macam mana? Area is equal to area of parallel kita ni, ni, nama kita belajar base itu height itu belajar. Alai, base itu height itu ni, ini base side ada kumpa. Ini dia opposite side ini, ini ngot berikan ini adalah height. Ini ini base side ini tala, ini adalah ini ngot berikan ini pida adalah height berikan itu. Pasalnya, kita ini dia already onda. Ini dia onda, ini 3.5 onda. So, six into 3.5 je, ibam answer itu berikan. Apa ini je? Yang ini tenda je, ini 35 ini six orang dia multiply je, ibam. Apa 200? Ten ini kita um, orang sahaja mari decimal orang kita um, 21, 21 square centimeter, ibam. Kita, apabila twenty one na, na ini parallel lagi tu, ni area beri na. Ini nama kita kandu beri kita ni entah ini length dana kandu beri kita. Ada ayat, ini ni left side ni, right side. Ada itu parallel lagi tu, ni left side dan right side ni, dalam ni lala difference. Ini teacher ni kari beri tu. Nama kita ini base six side ni, tapi ada ini height side ni tu. Alam, ini in case nama kita 
ഇതാണ് ടീച്ചർ ബേസ് എന്ന് എടുത്തത് അതായത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബീയുടെ സ്ഥാനത്ത് എടുത്താൽ അവിടെ എടുക്കുന്ന ഹൈറ്റ് ഏതായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാറലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഏരിയ മറ്റൊരു രീതിയിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ബേസ് എന്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ സെയിം പാറലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ബേസും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസൂടെ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇല്ലെങ്കിലോ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഈ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഈ ലെങ്തും ഇത് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം ബേസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ ഇൻറ്റു എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ഇപ്പം ഇത് ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ വരേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് എച്ച് അറിയില്ല അപ്പോൾ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഏത് രീതിയിൽ എടുത്താലും ഏരിയ ട്വൻറ്റി വൺ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എടുക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് എടുക്കാം എടുക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ട്വൻറ്റി വണ്ണെ ഈ ഫോർ ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ എച്ച് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫോറിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്വൻറ്റി വണ്ണെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഓക്കെ ആൻസർ എത്ര വന്നു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ടൈപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് മനസ്സിലായാലും എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡ്രോ എ പാറലോഗ്രാം ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡ്രോ എ പാറലോഗ്രാം ഓഫ് സൈഡ്സ് അപ്പം പാറലോഗ്രാം വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും പിന്നെ എന്താ വരണ്ടേ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വരത്തക്ക രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ പാറലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ത് വരണം ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്ററും വരണം ഇത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കണം പാറലോഗ്രാം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പാറലോഗ്രാം വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നോക്കിയേ പാറലോഗ്രാം ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ റഫ് ഫിഗർ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പാറലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഈ പാറലോഗ്രത്തിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും പക്ഷേ എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ആണോ വേണ്ടത് അല്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഈ സിറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള ഈ നീളവും നമുക്കറിയാമായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫൈവും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ നീളവും അറിയാമായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഏരിയ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഏരിയ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഏരിയ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഒന്നെങ്കിൽ സിക്സ് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് എന്ത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അത് ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും കൂടെ ഗുണിച്ച് അപ്പം നമുക്ക് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരണമെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ബേസ് ഫൈവും ഹൈറ്റും ഫൈവ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചിട്ട് വേണ്ടേ പാറലോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫൈവും ഫൈവ്
ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും ദെൻ ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു പാറലോഗ്രാം കിട്ടി ഈ പാറലോഗ്രാത്തിൻ്റെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പാറലോഗ്രാം നമുക്ക് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പാറലോഗ്രാത്തിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും ബേസ് ഫൈവ് ആണ് ദെൻ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അതും ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും അല്ലേ താഴോട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഈ ടു ദീസ് ടു ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും ഫൈവ് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ സ്ക്വയർ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെ വരും ഏരിയ വരും അല്ലേ അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കേണ്ടത് ടീച്ചർ ഇത് ഫെയർ ആയിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കേണ്ട പോലും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് വരുന്ന സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പൊട്രാക്ടറിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് പൊട്രാക്ടറിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഇങ്ങോട്ടും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ഒരു പാറലോഗ്രാം വരയ്ക്കണം പാറലോഗ്രാം വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം പാറലോഗ്രാത്തിൻ്റെ അപ്പം പാറലോഗ്രാത്തിൻ്റെ വൺ സൈഡ് ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതർ സൈഡ് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അതിവിടെ തരുന്നുണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ടീച്ചർ പാറലോഗ്രാത്തിൻ്റെ ഒരെണ്ണം ഇതായിട്ട് എടുത്തു ഇത് പാറലോഗ്രാത്തിൻ്റെ അടുത്ത സൈഡ് പോലെ എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സിക്സ് എടുക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴുക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും ദെൻ അത് തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു പാറലോഗ്രാം കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ വരച്ച് നോക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആൻസർ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡ്രോ എ പാറലോഗ്രാം ഓഫ് ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്കൊരു പാറലോഗ്രാം വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ഏരിയ പാറലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ത് വരണം ഏരിയ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ എത്ര വരണം പെരിമീറ്റർ എത്ര വരണം പെരിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരണം ഓക്കെ ഡ്രോ എ പാറലോഗ്രാം ഓഫ് ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു എന്ത് വരയ്ക്കണം പാറലോഗ്രാം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ പാറലോഗ്രാം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം പാറലോഗ്രാത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമായിരിക്കണം ബ്രെക്ത് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമായിരിക്കണം ഓക്കെ അതിനൊക്കെ മുമ്പേ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്നും കൂടെ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു പാറൽ സൈഡ് ടു പാറൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അതാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന ടീച്ചർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പെരി ഇപ്പം ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണല്ലോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നോക്കിയേ ബേസും ഹൈറ്റും എത്ര വീതം വന്നാലായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഒന്നെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വരും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വരാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് എത്രയായിട്ട് എടുക്കുക ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റും എത്രയായിട്ട് എടുക്കുക ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ
L plus L plus B plus B. That is 2 into L plus B. This is 4 and now we have to put Okay. So, this is 2 into L plus B. 24 and 24. So, this is the length and breadth of the sum. This is 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 the sum. B and Gutam, twelve and the item. In it, number every day or a B a three eight assume jay the tender. Five at the tender. Area number twenty five in the Narano. Abanamal Adilina assume jay the carry on up a base of five. Height, a lingular base in the Varimba, a lingly pedana, either base IT, either five anangular. Either within the immortal distance, number five at the ne, Edito. Okay, Anga Edita Panamaka, area twenty five another. So so, we have 5. So, L plus 5 is equal to 12. So, length is 12. 5 is 7. So, 7 is 7. So, we have to length is 7. So, 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 length is 7. Parallel is two sides. One side is already 5 so, other side is 7 cm. This is the other side. 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 This is the other then, we will put the protractor in the protractor. We will put the 90 degree mark in the correct 90 degree mark. We will put the 5 cm in the correct 5 cm. We will put the 5 cm in the Then, we will connect the 5 cm in the square. Now, we will put the other side in the 7 cm. Now, we will put the other side in the 7 cm. Now, we will put the other side in the square. Now, we will put the other side in the square. Ingin apa yang kau? Ibu ada dengan teacher apa yang kau? Salah hilang. Apa anggot? Ini anggot adalah ini dengan kau anggot dihitung apa yang kau? Kau lihat apa? Perdisera seven centimeter itu baris apa? Ibu ada arah kau no? Ini ada itu baris apa? Ibu ada arah kau mana? Ibu ada anggot? Ibu ada anggot apa yang kau? Dan ini adalah join jemba. Nama kita ibu ada paralel gram seven centimeter seven centimeter five centimeter baris apa? Kita ini adalah seven centimeter 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 we have a parallelogram. How much is this parallelogram? 5 into 5 is 25. How much is this perimeter? 2 into L plus B is equal to 2 into L. We have 5 items. We have 5 plus 7 is equal to 12. 2 into 12 is equal to 24 centimeter. How much is this? How much is this? How much is this? How much is this? Wara kira tu, istilah tu wara sih kanan kira tu awasi anda, nengka, illa, wara sih kanan kira tu awasi illa. Karena, nampol construction of quadril artels la, nampol tu wara kira tu detail la itu nampol pelajari kaheri mana. Apa, nengla first, ini rende, nampol ahadi tu anna amat kostum, renda amat kostum, nampol five centimeter side beri na square beri kya, square beri kya, nampol allah arko beri am, base five beri kya, then ibu dae protractor beri na ninety degree beri kya, ibu dae protractor beri na ninety degree beri kya, ibu dae five centimeter beri kya, five centimeter beri kya, itu rende jaga. Enne ter Anda ke pan relog itu ni, satu side five atau dekat, other side atre ya ano. Pas itu sah anjing le, satu sah meter kompas leh dekat itu. Nama ni dia bawa le, ingin ada arah ke arah ke, apa itu ada arah ke arah ke, vidun ingot ada ni arah ke arah ke, ada arah ke arah ke. Ini dalam ni le, join je itu arah ke, dan ini ingot ada arah ke, ini ingot ada arah ke. Apa nama kita dengan itu na pan relog orang itu. Okay, anggini ya ana, ada itu dua question sah nama kita jadi ini dah. Ini nama kita dengan tiga nama question lagi bawa. ओके अपन नम्बर डे मून आम तो क्वेश्चन ही था ना टेस्ट वो किन आते क्वेश्चन से निंगले नोकी कौन आ गए था अपन मून आम तो क्वेश्चन टीचर डे कांड चला अपन इन द फिगर और एक फिगर तो नहीं टेंडर द टू बॉटम कॉर्नर्स ऑफ ए पार्लोग्राम आर जोइंड ए पॉइंट ऑन द टॉप साइड द एरिया ऑफ डार्क ट्रायंगल इन द फिगर इज फाइव स्क्वायर सेंटीमीटर Parallelogram, okay. Pinggi ni ada parallelogram unda. Ini adalah figur anu itu. Okay, adanya ada satu satu triangle bandit unda. Okay, ini triangle ni agak tanah dark dark color la triangle ni baru ni rikin unda. Apa ini area? Five square 
സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ പാർലോഗ്രാം ഈ പാർലോഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടീച്ചർ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ വാട്ട്സ് ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എന്താ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സൈഡ് അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ സൈഡ് നമ്മളിപ്പം ബേസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇത് ബി എന്ന് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് ടീച്ചർ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുലയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോ വെർട്ടക്സിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ലൈൻ അല്ലേ പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ലൈൻ ഈ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് രണ്ടുകൂടെ ഇതും ഇതുകൂടെ ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഹാഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ശരി ഹാഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ഇപ്പോൾ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് അതാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അതാണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടീച്ചർ ഇവിടെ ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടു എന്ത് പറ്റി ഈ ടു എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇത് മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ഈ ടൂവിനെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ വൺ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുവല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇവിടെ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പോയി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു കൊണ്ടുപോയി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ആകും അതായത് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടെൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും ഇനി ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമുക്ക് ഇതൊരു പാറലോഗ്രാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാറലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ആ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അതല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതും ഇതുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതല്ലേ നമുക്കിവിടെ ടെന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായോ അപ്പം വാട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി പാർലലോഗ്രാം ഈസ് ടെൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം ഏരിയ ഓഫ് ദ പാർലലോഗ്രാം ഈസ് ട്വൈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഇരട്ടിയാണ് പാറലോഗ്രാത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഇതായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഏഴാം ക്ലാസ് തൊട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറാം ക്ലാസ് തൊട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് വരുന്നതിൻ്റെ ഓരോരോ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതൊരു ട്രയാങ്കിളാണ് സോ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു സൈഡും ഇതും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്നുള്ള പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാമായിരിക്കണം അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഹാഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും ടെൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ ഏരിയയാ പാറലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അത് നമുക്ക് ടെൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അതായത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദീസ് പാറലോഗ്രാം ഈസ് ട്വൈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദീസ് ട്രയാങ്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പാറലോഗ്രാം ഈസ് ടെൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതായത് രണ്ട് പാർ ദ പിക്ചർ ബിലോ ഷോസ് ദ പാറലോഗ്രാം ഫോംഡ് ബൈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് പാറൽ ലൈൻസ് ഓക്കെ അതായത് ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് പാറൽ ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു പെയറാണ് പാറൽ ലൈൻ്റെ ഒരു പെയർ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പെയറു
അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പാർലോഗ്രാഫിൻ ഈ പാർലോഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മക്കളെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും വേണം ഇതും കൂടെ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫോർ ആണെന്നറിയാം ബട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടു ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ടു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് ബേസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ടും എടുത്തിട്ടല്ലേ ഇനി ടീച്ചർ ഇത് ബേസ് ആയിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏരിയ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ കിട്ടുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു പാറലോഗ്രത്തിന് അത് ഒറ്റ ഏരിയ ഉള്ളു അത് ഏത് രീതിയിൽ എടുത്താലും ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതർ സൈഡ് ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ ആ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഐഡിയ പ്രയോഗിക്കുവാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ടീച്ചർ ഈ ബേസ് എടുത്ത് ബേസ് ഫോർ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥാനത്ത് ടീച്ചർ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സൈഡ് അപ്പം അതിന് ബേസ് ഒന്നും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ ടു എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ടു അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇനി ടീച്ചർ ഇതിനെ ടു ബി ടു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഏരിയ നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് ആണെന്നറിയാം അപ്പം ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാ വരും ട്വൽവ് ടു ഇൻറ്റു ബി ആണ് ട്വൽവ് സോ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ടു ഇൻറ്റു ബി എന്നുള്ളത് ഈ ടു ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ആകും അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് അതായത് അനദർ സൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാന്ന് കിട്ടി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ട്രിക്കുകളൊക്കെ പ്രയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പം ഇപ്പം പാർലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ ബേസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് മാത്രം പഠിച്ച് വെച്ചാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ആകുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഏരിയ ആദ്യം നമുക്ക് ഏരിയ ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഉള്ള രീതി കിട്ടിയ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത് കൂടെ വേണം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സിക്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇതിനെ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്കുള്ള ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലറിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇവിടെ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് ബേസ് എന്ന് എടുത്തിട്ട് ബേസ് ഇൻ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഏരിയ ട്വൽവ് ആണ് അത് എഴുതി ദെൻ ബി ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം ടു ഇൻറ്റു ബി എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബി മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടു ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ ഹരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് അവിടെ സിക്സ് കിട്ടി ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ പറഞ്ഞേ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ പാർലോഗ്രാം പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് എന്ന് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ രീതി തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് എടുത്താൽ ബ്രെത്ത് ഫോർ എടുത്തു ഇൻറ്റു ടു ഇസിക്കൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ ട്വൽവ്
ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കണം ഇത് രണ്ടും നമുക്കിവിടെ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ ഒരു ഡയഗണൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ വെറുതെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനായിരിക്കും എന്തിനായിരിക്കും ആ അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇത് വന്നു അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നോക്കിയാൽ ഇത് എന്ത് ഷേപ്പാ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പം ടീച്ചർ ഇതിനെ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സ് ഇത് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ലൈനിലേക്ക് വരുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഏത് ഈ പാർലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് എത്രയാ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്രയാ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടീച്ചർ ഈ വൺ ടു സാർ ടു ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പം നമുക്ക് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇല്ലേ ഓക്കെ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ട്രാങ്കിൾ കിട്ടി അപ്പോൾ പാർലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് ദ പാർലോഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ എരട്ടി അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്താലും മതി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി വൺ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പാർലോഗ്രാത്തിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പം നമുക്കിത് മനസ്സിലാകേണ്ട കാര്യം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ഈ പാർലോഗ്രാത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ആൻസർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ട്വൻറ്റി വൺ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആയിട്ട് വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാനും എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ റോംബസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് റോംബസിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് 